。どうも皆さん。新海道対策委員会、エグゼクティブ隊長、塩田小木です。よろしくお願いします。さあ、今回なんですけれども、まあ、今、本日の2時から、えー、新海道が来るにあたってですね、まあ、本当に全然あの、やれるんじゃないかなっていうキャラを、ちょっと紹介しようかなと思いまして、今この PV とか、まあ、特性見た感じで、全然これ、いけちゃうんじゃないのっていうのが、えー、まあ、僕の中で多数いるのと、あとま、ツイッターでね、僕がフォローさせていただいてる方がツイートされてたのもあったんで、それ、それも紹介しようかなと思うんですよ。結構穴場やったなっていうのがあったんですよね。で、まあ、結構皆さんが思いつくところで言えば、まあ、ダントツで明かさんじゃと思うんですよね。まあ、まずは、負けないですよね。普通に、あのー、全然蹴散らせちゃうと思うんですよ。余裕で。まあ、ただ、本当に、一個封じられたっていうのが、やっぱこの、海賊弁当。これを食っても回復できない。まあ、ただね、攻撃力増加があるんで、まあ、パワーアップアイテムとして、まあ、全然添えられるんで、まあまあまあ、明かさんじゃ、まあ、全然まだまだ環境キャラだなっていうふうに思いましたね。はい。で、まあ、守り面で言うと、まあ、青街道とか全然やれると思うんですよ。まあ、昨日同盟の方とも、いろいろお話ししてたんですけれども、あい青街道して、まあ、ゼファー先生ですよね。あのー、強化状態、取れないんで、あのー、パラメーターそもそも上がらないから。強化状態になっても。まあ、なんで全然守りきれるんじゃないかなっていう風に思うんですね。吹っ飛ばないですし。まあ、強化状態中やったら回復不能も入らへんしね。それ全然いけるんじゃないかなと。まあ、カイドウもそうですよ。状態上入らないんで、全然なんかいけそうだなっていう風に僕は今、今のところ見てるんですよ。で、ちょっときつくなったなっていうのが相棒の標語なんですよ。あのー、オリンが来た時、まあ、全然余裕だったじゃないですか。その、僕の動画見ていただいてる方だったらわかると思うんですけど、敵から状態以上付与するとき、まあだから燃焼食らった時に全部回復しますよっていうところだったんですけど、まあ、これが封じられてしまったんですよね。まあその、回復不能をつけられてしまうんで。兵五郎はね、割とその、回復が本当に命綱。まあディフェンダーなんでそうなんですけど、ドハツ後輩もそうですよね。なんでその強みがちょっと封じられたっていうのは厳しいのかなと。まあ、あい、タイプ相性的にもね、やっぱりその、草タイプに対して水タイプはなかなか厳しいんでね、そこがちょっとあれかなっていうふうにちょっと思いましたね。あと、ゾロは死にましたよね。いや、どうなんかな。で、逆にこのフランキー将軍とかめっちゃいいんじゃないかなと思いますね。ゲッターに対してのダメカットもありますし、吹き飛ばないし、あとは、回復不能その状態以上も短縮もあるんで、フランキー諸君これ株上がったんじゃないかなと。まあ、そのダメージ量にもよりますけどね。その、なんか、何、何でしたっけあのー、固定ダメージも入るみたいなんで、そこが一体どこ、どれぐらい入るのかっていうのもよるんですけど、あとは手相炉。もう、この間、この間ね、年末100レベルになったんで、いよいよ来るときたなと。ゲッター環境になったら彼はね、あの、輝くなと思ってたんで、ちょっと秘めてたんでね。あとはまあ言わずもがな、歌とか。まあ、プリンちゃんとか。もういけるんじゃないかなっていうふうに思ってたのと、あとはね、まあ、この、シャンスも、キングとか来た時も、もう本当に余裕でやれちゃったんですけど、改めてまたこの、緑でね、緑のゲッター来てくれたんで、キングよりも楽に枯れちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。まあ、クリティカルで回復とか、そちら辺はできなくなってしまうかもしれないですけど、もう倒すという一点においては、いや、これ、来たんじゃないかなと思いますね、スモーカー環境が。はい。で、一個ね、ツイッターで見て、あ、これさすが、確かにそうだっていうのがあったんですよ。それがね、赤のディフェンダーなんですよ。ダラララララララララダダンシーザーいや、確かにと思って、あのー、設置スキルあるじゃないですか、スマイリーズ。まだなんで、来るやろなっていうところ先読みしといて貼っとくんですね。で、ボーンって来たところを吹き飛ばし返すみたいな。でもそれが食らわなくてもまあ、この、無空世界ですかまあ、この無空世界で、まあなんか毒殺もできるんで、あ、確かにこれいいなって思ったんですよね。全然なんか、耐,耐えて耐えて敵を倒し、倒すみたいな、毒殺していくみたいな。あ、シーザーちょっとワンチャン面白いなっていうふうに、ちょ思ったんですよね、僕は。その方のツイートを見て、あ、確かにいいなと思って。で、あとはですね、あ、シリュウですね。うん。まあ僕、最近動画、結構シリュウ出してるんですけど、あの、ショート動画でも。やっぱりわ、あのー、赤のゲッターのヤマトですらワンパンなんで、マジ餌やと思いますよ、カイドウに関しては。全然やれると思います。本当に。あのー、なんか、特性で、よろけずダウンしないでしたっけまあそれだけなんでね。まあそれが位置残ろうが、それを突破する火力もあるし、特性もあるんで、もうこれまた支流環境起きたんじゃないかなっていうふうに思ってますね。でまあ本当に予想されるのはやっぱり、あのー、みんなが突っ込んで、結局ね、その自陣が空いて裏取りで先般して負けちゃうみたいな未来が見えるんですよね。まあそこでやっぱり、改めて活躍するのは、こいつでしょ、おそマスク。もう飛び回ってる街道を横目に、彼が、
旗をかさらって勝つ姿っていうのがもう僕の中でビジョンで成り立ってるんで、いやーまたおそばマスク関係来るんじゃないかなと。おそばマスクとカイドウのコンビでも面白いなと思いますし、いやーやっぱりね、緑ゲッターで来たんでね、ちょっと意外でしたけれども、まあ、ゲッターは予想通りやったんですけど、まあ、緑かーって感じでね、ちょっと青で強いの来るかなと思ったんですけど、まあ、そこはね、あれだったんですけどね、まあ、本当に、まあ、今、こうやって、わちゃわちゃわちゃわちゃ言ってますけれども、まあ、それはね、本当に、スキルの威力とか、えー、まあな、まだね、その、出の速さとかっていうのは何もわからない状態言ってるんであれなんですけれども、まあ、でも本当、まあ、このエグゼクティブ隊長、千代田幸喜からすると、現段階ではやっぱり、おそマスクと赤さんじが、いやー、やっぱり強く出れるんじゃないかなっていう,っていうふうに思ってるんでね、ちょっと本当あのー、楽しみですね。はい。ということで、次は、あの、ガチャ動画でお会いしましょう。はい。なんか、あの、変な動画に付き合っていただきありがとうございました。えー、お相手は、千代田小木でした。それでは皆さん、さよなら。